Yes, welkom bij alweer een nieuwe aflevering van Savage Speed Nation. Vandaag is lifters monteren. De kolassen liggen klaar, die gaan er ook in. En dan zou de motor uh, punt klaar zijn. Ja. En dan uh, steken we weer een tandje bij aan de rest van de auto. Uh, voor binnen drie weken uh, te reizen. Dus, eerst motor samen. En dan uh, de volgende filmpjes zijn dan waarschijnlijk. Weer aan notto zijn uh, en ja, praktische ja. dingen zeker. Motor draaien aan en uh... aansluiten. En... Oh. Dus we weten zeker wat gedaan. Um, de rest klaster 10 mei. Uh, 11 van 12. 11 van 12 mei. Dus uh, dan kan je ook zeker een keer op bezoek komen. En uh, tot dan zou wij zo dat er uh, af en toe filmpjes komen. Goed, tot straks. Voor de motor in elkaar te steken. En de olie had eigenlijk voilà, van beneden door de stwitterstang naar boven. Of de smeringen van de tuimelaars. Ja. Originele tuimelaars, maar met uh, nieuwe lagers in, betere lagers in en nieuwe asten. Zo die iets sterker moeten zijn dan uh, origineel. Hier ik heb uh, de eerste twee draps tegen. Van de motor draaien.
sensor. Dus die uh, zit eigenlijk op de achterkant van de nachtmas. Zit daar een, ja, ik kan niet zeggen een nok, uh, een uitsporing in voor eigenlijk te weten wat dat uh, positie is eigenlijk. Dat is de Krakka sensor. En deze zit hier in het in het te kunnen filmen. Ja, ja. Dan zie je eigenlijk die, die vertandingen. Dus in deze bepaalde en ik ook toerentallen uh, en de positie. Dat is een oliedruk uh, sensor. En met die rak niet nieuw bestaan nog. Dan hebben we zeker geen uh, problemen. Een balanser er nog heb. Uh, dat is eigenlijk dit nog in voor de V3. Ja. En dat is in deze naam besteld voor de. Iets korter. Voor de 6 liter. Ja. Ja, ja hier is het iets groter. Ik kom hier like meer over die, over die dingen. Uh, ik kan in feite voor de riem dan al moeten niet veel aantrekken omdat ja, het een elektrische waterpomp uh, alternator kan mangen dan wel. Maar het meeste die nemen wel iets minder uh, wind plaats. Dus, uh, Ik zie dat ze de deze hangen nog niet vast hier. Uh, ik kan ze dan deze nog gewoon afdoen voor hem, uh, voor hem te neptaffen, voor, uh, voor hem een notte te leggen. Dus, uh. Yes, dat was het vandaag. Je zit weer samen. En dan kunnen we volgende week uitkijken voor uh, nog wat werk aan de auto en uh, niet erin leggen. Volgende week maakt hij er. Uh, dan hebben we nog wel werk uh, voor het, uh, ja, het injectiesysteem te, te monteren, benzineleiding monteren, benzinepompen monteren. Dus, uh. We weten wat we gaan de komende tijd. Maar voorlopig is de pronostiek dat we er uh, gaan raken. Hè? We doen ons best. <laughs> voilà, hoe zei het. En uh, daarmee gaan we er ook weer van tussenuit. Tot volgende week, bedankt voor het kijken. Uh, verschillende mensen die een boy gekocht hebben, zijn er nogal beschikbaar. En uh, dan zien we elkaar volgende week. Tot dan!